Assalamu alaikum students. Welcome to the chemistry lecture. We are doing the chapter chemical bonding and today we are going to study molecular orbital theory. Now what does this theory says? According to this theory, we assume that the atomic orbitals that are participating in bond formation overlaps and forms molecular orbital. So the basic idea of molecular orbital theory is that the atomic orbitals of individual atoms combine to form molecular orbitals. And after the formation of molecular orbitals, the electrons get filled or uh, distributed between the atoms that are forming the molecule. The electrons in molecules are present in the molecular orbitals which are associated with the several nuclei. It means that the electrons which was being shared between the two or more atoms can delocalize the entire molecule and is associated and is attracted by all the nucleuses of all the atoms that are involved in the bond formation or the formation of molecule. These molecular orbitals are filled in the same way as the atomic orbitals are filled. Like atomic orbitals, molecular orbitals have energy levels and def definite shape. Now what we are saying here is that in this theory, we assume that कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं डिफरेंट एटम्स के जो के मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और हम जो इलेक्ट्रॉन जो हम अज्यूम करते थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहे हैं अब हम अज्यूम करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डायरेक्टली फिल कर रहे हैं अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में these electrons are what attracted by the nucleuses of all the atoms. Do ya do se zyada jitne bhi atoms wo bana rahe hain molecule, un sare nucleuses ka influence hoga electrons pe. Thik hai? Aur ye jo molecular orbitals hain, inko jab hum fill karte hain, to inko fill karte wakt same wahi method use karte hain jo atomic orbitals ko fill karte wakt rakhte hain. यानी पहले हम लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं और फिर हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनके भी लेवल होते थे 1s 2s 3s लाइक दैट इन द सेम वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होते हैं और उनका डेफिनेट शेप भी होता है ठीक है अब हम देखते कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करो तो इन बातों को हमको ध्यान में रखना है जस्ट लाइक एन एटम मॉलिक्यूल हैज ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट एनर्जी लेवल्स जैसे कि एटम के अंदर डिफरेंट मॉलिक एटम के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल होते थे ऑर्बिटल के 1s 2s 2p लाइक दैट सिमिलरली यहां पर भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एंड like electrons of atom were present in atomic orbitals, electrons of molecules are present in different molecular orbitals. जैसे हम देखते थे कि किसी भी individual atom के उसके atomic number के हिसाब से उसके orbitals में particular number of electrons fill होते थे. Similarly, molecule के अंदर भी आप देखोगे कि molecular orbital में electrons are filled. अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ प्रॉपर सिमेट्री एंड कंपेरेबल एनर्जीज ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1s ऑर्बिटल को दूसरे एटम के 2s या 3s ऑर्बिटल से कंबाइन कर सको क्यों क्योंकि उनकी साइज में उनकी सिमेट्री में डिफरेंस होगा एनर्जी में डिफरेंस होगा तो सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो सकते हैं 
जिनकी सिमेट्री और एनर्जी कंपेरेबल हो सिमिलर हो लाइक वन एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विद दी वन एस ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम टू पी ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विद दी टू पी ऑर्बिटल ऑफ दी अदर एटम एंड दे कैन फॉर्म द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स अगर उनकी शेप और साइज अलग है यानी आप चाहो कि टू एस ऑर्बिटल को किसी टू पी वाई से कर दो तो फिर ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एनर्जी एंड सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल्स सो रिमेंबर द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ प्रॉपर सिमेट्री एंड कंपेरेबल एनर्जीज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दीज एटम्स मर्ज इन टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक दूसरे में मर्ज होते हैं और रिजल्ट के तौर पे हमको न्यू ऑर्बिटल देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल ठीक है अब आगे बढ़ते हैं एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस However, an electron in a molecular orbital is under the influence of two or more nuclei, depending on the number of atoms present in the molecule. अब जब हम एक atom को consider करते हैं तो उस atom के पास जो electrons होते हैं that electron have attraction with the nucleus of that atom only. उस electron पर सिर्फ उसी atom के nucleus का influence होगा लेकिन जब आप मॉलिक्यूल की बात करोगे तो आपको समझना होगा कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ठीक है जो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अब एटम का जब ये मॉलिक्यूल में जाएगा मॉलिक्यूल बनाएगा तो नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम्स ऑल्सो विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है अगर दो एटम से बना हुआ कोई मॉलिक्यूल है तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे अगर तीन एटम से बना हुआ कोई मॉलिक्यूल है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तीन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे ठीक है सो द इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एज मैनी न्यूक्लियस एज मैनी एटम्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इट मीन्स वट एवर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइनिंग सेम नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म्ड अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो रिजल्ट के तौर पे जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी दो होंगे ठीक है नाउ आउट ऑफ दीज टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल वन ऑर्बिटल इज नेम एज बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड द अदर ऑर्बिटल इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल अंडरस्टूड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट द Atomic orbital, whatever number of atomic orbital combines, same number of molecular orbitals will be formed. ठीक है Suppose अगर दो atomic orbitals of two different atoms are combining, तो result में आपके दो molecular orbital बनेंगे लेकिन ये जो दो molecular orbital बनेंगे उसमें से एक orbital की energy low होती है और एक की energy high होती है ये जो लोअर एनर्जी वाला मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और वो जो हायर एनर्जी वाला मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल द बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी वेर एस करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैज मोर एनर्जी एंड हैंस लेस स्टेबिलिटी ओके ना अभी मैंने आपको बताया कि जब भी दो डिफरेंट एटोमिक ऑर्बिटल ऑफ टू डिफरेंट एटम्स कम्बाइन होंगे तो टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे उसमें से एक जिसकी एनर्जी लो रहेगी उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जो दूसरा जिसकी एनर्जी हाई रहेगी जिसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल वो क्या रहेगा लेस स्टेबल क्योंकि हमको पता है स्टेबिलिटी 
एंड एनर्जी आर इन्वर्सली रिलेटेड जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी और जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा सॉरी जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ओके नेक्स्ट पॉइंट इज द मॉलिक्यूलर और बाइटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद ऑफ बो प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंड्स रूल अब जब आप मॉलिक्यूलर और बाइटल को फिल करोगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो फिल करते वक्त आप ध्यान दोगे इन तीन रूल्स का जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े हैं ऑफ वो पॉली एंड हंड्स रूल क्या होता है ऑफ वो प्रिंसिपल में कि वी फिल द एटॉमिक और बाइटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी और बाइटल फिल किया जाता है फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला ठीक है तो यहाँ पर भी जब आप मॉलिक्यूलर और बैटल फिल करोगे तो सबसे लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर और बैटल पहले फिल होगा फिर उससे ज़्यादा एनर्जी फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला और फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हुए ठीक है यानी अकॉर्डिंग टू ऑफ वो प्रिंसिपल लोअर से हाइयर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं सबसे पहले प्रीफर किया जाएगा लोअर एनर्जी को सेकेंड इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी आप जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो एक और बाइटल कैन अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन्स लाइक दैट ऑफ एटॉमिक और बाइटल जैसे एटॉमिक और बाइटल में वन और बाइटल कैन हैव ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन सेम वे में मॉलिक्यूलर और बाइटल में भी जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो ध्यान रखोगे ईच मॉलिक्यूलर और बाइटल कैन हैव ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन दोनों की स्पिन अपोजिट होना ज़रूरी है और इट शुड ऑल्सो बी इन अकॉर्डेंस विद द हंड्स रूल यानी अगर एक से ज़्यादा और बाइटल सेम एनर्जी लेवल पे रहते हैं तो आप पहले सारे और बाइटल में वन वन इलेक्ट्रॉन डालोगे और उसके बाद अगर और इलेक्ट्रॉन्स आपके बाद बचे हुए हैं तो हम लोग क्या करते हैं पेरिंग करते हैं जैसे कि जब हम एटॉमिक और बाइटल फेल करते हैं तो अगर आपके पास पी और बाइटल में तीन इलेक्ट्रॉन है तो आप एक पी वे एक्स में डालते हो एक पी वाई में डालते हो एक पी जेड में डालते हो ठीक है आप सिंगल सिंगल सब में डालते हो क्योंकि पी एक्स पी वाई और पी जेड की एनर्जी सेम होती थी ठीक है तो होंड्स रूल के हिसाब से अगर एनर्जी ऑफ द और बाइटल्स आर सेम दे आर फर्स्ट सिंगली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स और अगर और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स की पेरिंग होती है तो सेम वे में यहाँ पे भी अगर कोई मॉलिक्यूलर और बाइटल्स की एनर्जी सेम रहेगी एक से ज़्यादा वहाँ पे और बाइटल हैं तो आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में डालोगे और अगर और एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे तब हम लोग दूसरे मॉलिक्यूलर और बाइटल को पेयर करेंगे ठीक है तो इट इज़ इन अकॉर्डेंस विथ ऑल द प्रिंसिपल ऑफ वो पॉली एंड हंड्स रूल ठीक है नेक्स्ट इज नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स द एटॉमिक और बाइटल्स आर कंसिडर्ड एज द वेव फंक्शन हम लोग एटॉमिक और बाइटल्स को क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से वेव की तरह कंसिडर करते थे और एटॉमिक और बाइटल को एक्सप्रेस करते थे वेव फंक्शन डिनोटेड बाय द सिंबल साई ठीक है यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल साई दोनों बना हुआ है ना ये जो वेव फंक्शंस होते हैं ये रिप्रेजेंट करते थे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स ये क्या बताते थे कि एम्पलीट्यूड क्या है इलेक्ट्रॉन वेव्स का विच आर ऑप्टेन फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ शोडिंजर्स वेव इक्वेशन अब वट इज शोडेंजस वेव इक्वेशन हाउ इट इज ऑप्टेन दैट इज नॉट द डिस्कशन इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट ओनली बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द शोडेंजस इक्वेशन फॉर द मॉलिक्यूल्स बिकॉज इट कंटेंस मैनी और बाइटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इट ठीक है तो ये जो शोडिंजर इक्वेशन निकालने का झंझट है इसको अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट हैव कम अप विथ अनदर सिंपल मेथड विच इज़ नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक और बाइटल इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे एल सी ए ओ मेथड एल सी ए ओ मेथड से सिंपल हो जाएगी बात 
अब हम क्या बोलेंगे रिमेंबर कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव फंक्शन बोलते हैं और इसकी एक पर्टिकुलर हमारे पास इक्वेशन होती है विच इज़ साई इक्वल्स टू साय ऑफ एटम ए प्लस माइनस साय ऑफ एटम बी और वॉट एवर नंबर ऑफ एटम्स आर देर एक से दो से ज़्यादा एटम है तो साय ऑफ एटम सी लाइक दैट ओके अब देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस लेट्स फर्स्ट कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सपोज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज देयर हमको पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स लेट्स से वन इज हाइड्रोजन ए एंड अनदर इज हाइड्रोजन बी तो अकॉर्डिंग टू द शोडिंजर्स इक्वेशन हम लोग क्या बोलेंगे द वेव फंक्शन द मोलिकुलर ऑबेटल वेव फंक्शन ऑफ दिस वुड बी साय ए दैट इज वेव फंक्शन ऑफ एटम ए प्लस माइनस वेव फंक्शन ऑफ बी यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन यानी एडिशन भी कर करेंगे और क्या करोगे सब्सट्रेक्शन भी करेंगे तो वेन यू कम्बाइन द वेव फंक्शन ऑफ द टू एटॉमिक और बाइटल्स ऑफ एटम ए एंड बी यू विल गेट द मोलिकुलर और बाइटल सिगमा ठीक है जब आप एटॉमिक और बाइटल ऑफ वन हाइड्रोजन ए को प्लस करोगे एटॉमिक और बाइटल ऑफ हाइड्रोजन बी से जिसको हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं साई ए प्लस साई बी तो आपको मिलेगा सिग्मा विच इज वॉट आर सिम्बॉल दैट रिप्रेजेंट्स द बॉन्डिंग मोलिकुलर और बाइटल तो वी विल गेट सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर और बाइटल और जब आप वेव फंक्शन ऑफ और एटॉमिक और बाइटल ऑफ हाइड्रोजन ए से माइनस करोगे एटॉमिक हाइड्रोजन ऑफ एटम बी को दैट इज़ वेव फंक्शन ऑफ ए साय ए माइनस साय बी तो जो आपको मोलिकुलर और बाइटल मिलेगा उसको हम डिनोट करते सिग्मा स्टार से और सिग्मा एस्टेरिक से जिसका मतलब हुआ इट इज़ एन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर और बाइटल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग डायग्राम से समझ जाएगा यहाँ पे दिया है तुमको एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेफ्ट में आपको दिख रहा है साय ए एक लेवल पे और साय बी एक लेवल पे दोनों के एटॉमिक और बाइटल्स शोन किए गए हमको पता है हाइड्रोजन हैज वन एस वन कॉन्फिग्रेशन ठीक है तो एक इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है वो पिंक बॉक्स में आप देख सकते हो ठीक है Now this साई A and साई B are at the same energy level when they at, uh, they are not interacting. ठीक है When the wave function of this A and B atom combines, the energy of the electron gets lower. तो जो electron की energy है वो कम हो जाएगी और आप देखोगे there is lowering of energy level. and you will get the bonding molecular orbital sigma. लेकिन जब आप इनको subtract करोगे तो energy of the orbital will increase and you will get the anti bonding orbital which is on the higher level than the previous one. तो atomic orbital से energy कम होएगी जिस magnitude से सेम मैग्नीट्यूड से बढ़ेगी इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर और बाइटल में द मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्रीज एंड इंक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इज सेम ठीक है बट इन अपोजिट डायरेक्शन एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो आपको अब इसमें क्या समझ में आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस मोलिकुलर और बाइटल थेरी अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हम लोग को भरना है मोलिकुलर और में और अकॉर्डिंग टू ऑफ व प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि सिग्मा वाला जो लेवल है वो भरा हुआ है विथ टू इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन क्यों क्योंकि सिग्मा वाला जो लेवल यानी बॉन्टिंग एनर्जी मोलिकुलर और बाइटल का जो एनर्जी लेवल है वो कम है इसके लिए पहले हम बॉन्डिंग वाला मोलिकुलर और बाइटल फिल करेंगे अब दो ही इलेक्ट्रॉन थे दोनों हमारे इसमें आ गए तो अब ऊपर वाले मोलिकुलर और बाइटल में 
कुछ भर सकते हैं हम लोग नहीं भर सकते इट विल रिमेन एम टी सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द मोलिकुलर और बाइटल डाइग्राम फॉर हाइड्रोजन मोलिक्यूल नाउ दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ मोर एग्जाम्पल्स एंड वील डिस्कस दो एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर